ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা ক্লাস সিক্স ব্লুজুম আমাদের চলছিল লেসন টু পর্যন্ত আমরা শেষ করেছিলাম আজকে লেসন থ্রি দি রেনবো একটা কবিতা রয়েছে ক্রিশ্চিনা জর্জিনার অসিটির লেখা তো সেই কবিতাটা আমরা পড়ে তার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি করব তাই চলো দেরি নেই করে ভিডিওটা শুরু করি শুরু হচ্ছে লেসন থ্রি দি রেনবো ক্রিশ্চিনা জর্জিনার অসিটির লেখা ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসিটি এইটিন থার্টি টু এইটিন নাইনটি ফোর অর্থাৎ ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসিটি ওনার জন্ম সাল হচ্ছে আঠেরোশো তিরিশ এবং মৃত্যু সাল হচ্ছে আঠেরোশো চুরানব্বই ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট হু রোট এ ভ্যারাইটি অফ রোমান্টিক ডিভোশনাল অ্যান্ড চিলড্রেন্স পোয়েম অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন ইংলিশ লেখিকা অর্থাৎ লেখিকা তো এখানে কবি ইংলিশ কবি যিনি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন কিসের নিয়ে উপর নির্ভর করে যে রোমান্টিক কবি তারপর ডিভোশনাল অর্থাৎ ভক্তিমূলক আর অ্যান্ড চিলড্রেন্স পোয়েম এবং শিশুদের কবিতা সি ইজ পারহ্যাপস বেস্ট নোন ফর হার পোয়েম গবলিন মার্কেট যে গবলিন মার্কেট কবিতাটা রয়েছে তার জন্য তিনি সব থেকে বেশি বিখ্যাত এবং সর্বজন সম্মিত যেটা বলা হয়ে থাকে মানে পরিচিত বেশি পেয়েছিলেন তো এখানে প্রথমে একটা প্রশ্ন রয়েছে আমাদের একটা সংস্থান রয়েছে সেটা করব। এটা জুম করা যেতে পারে এখানে রয়েছে যে ফিল ইন দি ব্লাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস অর্থাৎ ঠিক শব্দ দিয়ে আমাদের সংস্থানগুলো পূরণ করতে হবে তো এটা রয়েছে উই সি ক্লাউডস অর্থাৎ আমরা ক্লাউড মানে হচ্ছে মেঘ তো দেখতে পাই আমরা মেঘ দেখতে পাই কোথায় ইন দি স্কাই আমাদের স্কাইটা উত্তর হবে বিয়েটা রয়েছে দি স্কাই গেটস ক্লিয়ার আফটার অর্থাৎ আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যায় আফটার কখন রেন বৃষ্টির পরে সিটে রয়েছে অ্যান অ্যারো ইজ শর্ট অর্থাৎ একটা তীর ছোড়া হয় ফ্রম কোথা থেকে বো অর্থাৎ তীর থেকে সরি ধনুক থেকে তারপর রয়েছে যে হোয়াইট ইজ দি অর্থাৎ সাদা হলো অফ পিস অর্থাৎ শান্তির কি প্রতীক সিম্বল এটা সিম্বল হবে এবার এখানে দুটো ছবি রয়েছে একটা হচ্ছে বৃষ্টির ছবি একটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় যে বো যেটাকে সেটা তো সেটা আমাদের এটা পুরো জুড়ে দিলে কী হবে যে লেখা আছে হুইস পার্টিকুলার ওয়ার্ড কাম টু ইয়োর মাইন্ড আফটার সিং দিস টু পিকচার সেই ছবিগুলো দেখে তোমাদের মনের মধ্যে কোন শব্দটা আসছে রাইট ইট ডাউন ইন দি গিভেন বক্স বক্সের মধ্যে সেটা লেখো যেটা আসছে রেন তাই তো আর এ আই এন রেন আর এটা বো বি ও ডাবলু অর্থাৎ রেন বো মানে রামধনু কথাটা আমাদের এখানে আসছে এই দুটো জুড়ে আমাদের এটা পাচ্ছি যে রেনবো এই যে রেন বৃষ্টি এটা রেন আর এটা বো ঠিক আছে চলো এবার আমাদের কবিতাটা শুরু হচ্ছে দি রেনবো অর্থাৎ রামধনু বোর্ডস সেল অন দি রিভার্স বোর্ডস অর্থাৎ যে নৌকারা বা নৌকাগুলি সেল মানুষ যে বয়ে চলে বা ভাসে অন দি রিভার অর্থাৎ নদীর মধ্যে অর্থাৎ নদীর মধ্যে নৌকা ভাসে অ্যান্ড শিপ সেল অন দি সিজ এবং জাহাজেরা ভাসে কোথায় জাহাজেরা ভাসে সি মানে সমুদ্রে বাট ক্লাউডস দ্যাট সেল অ্যাক্রস দি স্কাই কিন্তু ক্লাউড মানে বললাম আমরা যে মেঘেরা তো মেঘেরা দ্যাট সেল অ্যাক্রস দ্য স্কাই যেগুলো ভেসে বেড়ায় আকাশের এধার থেকে ওধারে অর্থাৎ আকাশের এদিক ওদিকে যেটা ভেসে বেড়ায় সেটা হচ্ছে মেঘেরা আর প্রিটিয়ার প্রিটিয়ার মানে তাদের থেকে সুন্দর আর পিটিয়ার দেন দিস এদের থেকে সুন্দর দেখাচ্ছে মানে কাদের থেকে সুন্দর দেখাচ্ছে যে এই বোট আর শিপ অর্থাৎ নৌকা এবং জাহাজ নৌকা এবং জাহাজ এই দুটো যে নৌকো নদীর মধ্যে চলছে সেটা এবং জাহাজ সমুদ্রে চলছে ভেসে বেড়াচ্ছে তো এই দুটো থেকে এই যে আকাশ আকাশের মধ্যে যে মেঘটা ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে দেয়ার আর ব্রিজেস অন দি রিভার্স ব্রিজ মানে আমরা জানি যে এই পারের একটা পার থেকে আরেকটা পারের বন্ধন সেটাকে বলা হয় ব্রিজ তাই না এর নদীর মানে নদীর মাঝখানে যে এ পার থেকে ওপারে বন্ধন করার জন্য যে ব্রিজের সৃষ্টি হয় বা ব্রিজ তৈরি করা হয়ে থাকে তো দেয়ার আর ব্রিজেস অন রিভার অর্থাৎ নদীর ওপরে সেতু রয়েছে অ্যাজ পিট্রি অ্যাজ ইউ প্লিজ যথেষ্ট সুন্দর দেখায় এবং তোমাকে তোমাদের দেখতে সুন্দর লাগে সেটাকে বাট কিন্তু দি বো দ্যাট ব্রিজেস হিভেন কিন্তু বো মানে এখানে রেনবো ঠিক আছে অর্থাৎ 
যে রামধনু কিন্তু এই রামধনু দেয়ার ব্রিজে শিবেন যেটা স্বর্গের সঙ্গে সেতু গড়ে তুলে অ্যান্ড ওভার টপ দ্য ট্রিজ ওভার টপ মানে হচ্ছে ওপর দিয়ে ঠিক আছে ওভার টপ মানে ওপর দিয়ে ওভার টপ দি ট্রিজ অর্থাৎ গাছের ওপর দিয়ে অ্যান্ড বিলস এ রোড ফ্রম আর্থ টু স্কাই এবং একটা রাস্তা গড়ে তোলে কোথায় ফ্রম আর্থ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে টু স্কাই অর্থাৎ আকাশ পর্যন্ত ইস প্রিটিয়ার ফার দ্যান তিস সেটা সব থেকে বেশি সুন্দর সবার ইচ্ছা বেশি সুন্দর দেখায় তোমরা ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে এই দেখো ছবিটা এই দেখো যে এটা নদী ঠিক আছে এটা নদী নদীতে এখানটা করে এটা নৌকো ভাসছে আর এখানে এটা সমুদ্র এটা সমুদ্র সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ ভেসে চলছে তো তাদের থেকে এই যে মেঘটা ভেসে বেড়াচ্ছে এদের এদের দুজনের থেকে এটা সব দেখে বেশি দেখতে সুন্দর লাগছে তাদের থেকেও সুন্দর লাগছে যে আবার বলেছে যে নদীর মধ্যে দিয়ে ব্রিজ চলেছে যেমন এই পার থেকে এপারে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করছে কিন্তু তার থেকে বেশি সুন্দর লাগছে যে এই যে রেনবোটা এই যে রংধনু বা রামধনু এই রংধনুটা সৃষ্টি হয়েছে এই রংধনুটা গাছের ওপর দিয়ে সেটা কি করছে যে এই পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা রাস্তা সৃষ্টি করেছে যেটা সব থেকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তো পিটিআর এখানে ওয়ার্ডনেসটা হচ্ছে পিটিআর মোর বিউটিফুল মানে আরও সুন্দর আর ওভার টপস লাই যাবা মানে উপর দিয়ে এর প্রথম আমাদের অ্যাক্টিভিটি যে এক একটা রয়েছে যে টিক দি কারেক্ট অ্যালটারনেটিভস অর্থাৎ আমাদেরকে যে সঠিক সেটা আমাদেরকে টিক দিতে হবে তো এটা রয়েছে শিপ শিপ সেল অন অর্থাৎ জাহাজেরা ভেসে বেড়ায় কোথায় অন দি পন্ড পুকুরে না অন দি লেক হ্রদের মধ্যে না সি সমুদ্রের মধ্যে তো জাহাজেরা সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় বেটে রয়েছে ক্লাউডস আর প্রিটিয়ার দেন অর্থাৎ মেঘেতে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে কাদের থেকে রেন অ্যান্ড স্কাই বৃষ্টি এবং আকাশের থেকে না বোর্ডস অ্যান্ড শিপস হ্যাঁ এটা দেখাচ্ছে বোর্ডস অ্যান্ড শিপস অর্থাৎ ওই নৌকো এবং জাহাজের থেকে রিভার্স অ্যান্ড শিপস এটাও এটা হবে না তারপর সিটে রয়েছে দি পোয়েট টকস অ্যাবাউট এ বো দ্যাট ব্রিজেস অর্থাৎ কবি আমাদেরকে বলেছেন একটা এই যে রংধনুটা ব্রিজ সৃষ্টি করছে কোথায় হিবেন সি না সমুদ্র নয় আর রিভার না নদীও নয় এটা হিবেন স্বর্গের মত স্বর্গ পর্যন্ত তো তারপর ডিটে রয়েছে দি পোয়েট মেনস অ্যান্ড দ্যাট দি রোড ইজ ফ্রম অর্থাৎ কবি এখানটা করে বলেছেন এই কবে যে এই রাস্তাটা কোথাতে তৈরি হয়েছে ফ্রম স্কাই টু আর্থ আকাশ থেকে পৃথিবীতে তারপর আর্থ টু রিভার পৃথিবী থেকে নদীতে না আর টু স্কাই এর উত্তর তো আমি পরিষ্কার করে দেখে দিচ্ছি দেখো প্রথমে একটা হচ্ছে যে সি তারপরটা বোট অ্যান্ড শিপস তারপরটা হচ্ছে হিভেন আর তারপরটা আর টু স্কাই এবার অ্যাক্টিভিটি টুতে রয়েছে এখানে যে কমপ্লিট দি ফলোয়িং সেন্টেন্স উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট আমরা কবিতাটা পড়লাম সেখান থেকে আমাদেরকে ওয়ার্ড লুটেকে নিয়ে এই সংস্থানগুলোকে পূরণ করতে হবে তো এটা রয়েছে বোট সেল বোট সেল অর্থাৎ নৌকো ভেসে বেড়ায় অন দি রিভার অর্থাৎ নদীতে বিয়েরটা দি সেলিং বোটস অ্যান্ড শিপস আর লেস বিউটিফুল দেন অর্থাৎ এই যে ভেসে বেড়ানো নৌকো এবং জাহাজ থেকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে কাকে দি সেলিং ক্লাউডস অর্থাৎ যে ভেসে বেড়ানো মেঘগুলোকে সিটা রয়েছে ব্রিজেস আর বিল্ড ওভার অর্থাৎ ব্রিজ গড়ে ওঠে কোথায় ওভার রিভার নদীর ওপরে আর দি বো বিলস অর্থাৎ রংধনু সৃষ্টি করে কি করেছে সৃষ্টি করেছে এ রোড ফ্রম আর টু স্কাই একটা রাস্তা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত তো দেখেন আমরা তিনের অ্যাক্টিভিটি সেরকম খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমি এটা করিনি চারটা রয়েছে ফিলিং দি ফলোয়িং চার্ট উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট আমাদের টেক্সট থেকে আমাদের আবার সেই তথ্য নিয়ে এটা এই ছকটাকে পূরণ করতে হবে ছকের এখানে রয়েছে হোয়াট মানে কি কি আর হয়ের মনে হচ্ছে কোথায় তাই তো কি আর কোথায় সেই দিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সেই দিয়ে আমাদের ফোন করতে হবে তো প্রথমে এটা এখানে দেওয়া আছে দেখবে যে অন দি রিভার্স অর্থাৎ কি নদীর মধ্যে তো নদীর মধ্যে কি আছে এটা বোর্ড সেলস অর্থাৎ নৌকো ভেসে বেড়ায় বিটে রয়েছে ক্লাউড সেলস অর্থাৎ মেঘেরা ভেসে বেড়ায় কোথায় অ্যাকোয়া দ্য স্কাই আকাশের মধ্যে সিটে রয়েছে ব্রিজেস হিবেন 
अर्थात स्वर्ग के मध्य जे स्वर्ग पर्त तो सेतु स्थापन कर दिव्य अर्थात रंगधनु आर डेटे रही है ओभार टप द ट्रीज अर्थात गाचे ओपर दिए कि गे दिव्य अर्थात रंगधन दोटो उत्तर बो हो तो देखे ना हमारे पाँच नम्बर एक्टिविटी चले जा पाँच नम्बर एक्टिविटी रही है जो अन्सार दि फलोईंग कोश्चन इन दि इन कमप्लीट सेंटेंस सम्पूर्ण वाक्य हमारे उत्तर दीते हैं प्रथम एटे रही है ह्वाट इज प्रिटियर दैन बोट शिप्स एंड क्लाउडस को जिनटा जे बोट अर्थात नदी या नौका नौको तपर शिप जहाज ए क्लाउड मेघ ये सुंदर देखा तो ये शिपटा इन्हें शिप्ट एस जो कर ठीक है शिप्स है ठीक है ये शिप्ट एस जो करते हैं एक आदि जो बेपार नहीं जो तो जिनटा नौको जहाज ए मेघ थे अनेक सुंदर देखा तो ये उत्तर हे रेनबोटा अर्थात रंगधनुटा तो ये ह्वाटर जैगे ये जैगा जो दी रेनबोटा लिखे दी हमारे उत्तर हो जाए जो रेनबो तपर इज प्रिटियर दैन बोट शिप एंड क्लाउडस तो यहां उत्तर लेखा रहा है देखो दे रेनबो इज प्रिटियर दैन बोट शिप एंड क्लाउडस बीटे रही है ह्वाट आर दि क्लाउडस कम्पेयर टू अर्थात ये मेघे के कदर संगे तुलना हो मेघे तुलना हो नदी मध्य बे जावा नौको एवं समुद्र मध्य बे जावा जे जहाज़र संगे तुलना हो तो बीर उत्तर एखे यह भाव में दि क्लाउडस आर कम्पेयर टू दि सेलिंग बोट्स एंड शिप्स अर्थात बे जावा नौको ए जहाज़र संगे तुलना हो हाउ डु यू थिंक दि रेनबो बिल्डस ए रोड फ्रम आर टू दि आर टू द स्काय अर्थात कि हम तुम्हार मन है जो एक रंगधनु रामधनु जे एक रास्ता तैरी कर पृथ्वी थे आकाश पर्त यार लेखा छो जो बेर मध्य हमारे उत्तर जे ओभार टप द ट्रीज ये एखे छो दि बो दैट ब्रिजे सीभन एंड ओभार टप द ट्रीज अर्थात गाचर ऊपर दिए गाचर ऊपर दिए रोड सृष्टि कर तुम्हारा छवि देखते पा देखो गाच रोच गाचर ऊपर दिए रास्ता सृष्टि हो जाए तो तेल उत्तर एखे यह दि रेनबो बिल्डस ए रोड ओभार टप दि ट्रीज अर्थात गाचे ओपर दिए फ्रम दि आर्थ टू द स्काय ठीक है रंगधनुटा एक रास्ता तैरी कर गाचर ऊपर दिए पृथ्वी देखे आकाश पर्त डिटे रही है हुईज अकॉर्डिंग टू द पोएट इज दि प्रिटीएसट अफ अल अबजेक्ट अबजेक्ट मेन्सन इन दि पोएम अर्थात जो कविर मते कविता को जिन सब देखे बस सुंदर तो हम बुझे पे रंगधनु सब देखे बस सुंदर रंगधनु रामधनु जेटा बोलो से बेपारे जेटर मध्य एक हलि हलो तो रेनबो ठीक है तो उत्तर हमें यह लिखब जो अकॉर्डिंग टू दि पोएट अर्थात कवि मत अनुजायी दि रेनबो इज दि प्रिटीएसट अफ अल अबजेक्ट मेन्स इन दा पोएम अर्थात कवि जो कवित मध्य उल्लेखित सब देखे सुंदर जिन हल रंगधनु रामधनु बुझे गल तो देखे नाब उत्तर समस्त उत्तर हमें परवर्ती एक्टिविटी चले जाब एक्टिविटी सिक्स एखाना डिट दि पैसेज अर्थात छोटो पैसेज रही है पढ़ब हमें पढ़े हमारे एक छोटो टास्क रही है से नब जे स्टैंडिंग ऑन दि सी शोर दि फोर फ्रेंड्स आर व्चिंग दि नाइट स्काय अर्थात से समुद्र धारे दाड़िए चार जन बंधु देख रे आकाशटा के दे लुकड एट दि स्टार्स इन वनडार तरा अबाक दिखे तक दे फेल्ड दि सूथिंग ब्रिज तरा अनुभव कर मृदुबंद बतास एंड हार्ड दि ओबस रोडिंग इन दि डिप सी और से गभर समुद्र जे ढेर गर्जन से एखान टास्कट रही है जो पिक आउट दि काउंटेबल एंड आनकाउंटेबल नाउन्स एंड फिल इन दि टेबिल अर्थात एखान काउंटेबल अर्थात जगह गुणते पर काउंटेबल मैं काउंट करा मैंने गुणते पर गणना करते ही विशेषगुलो ये लिखते हैं और जगह आनकाउंटेबल जगह गुणते पर अर्थात गणना करते पर सेगल एखे लिखते हैं तो ये गुणते पर मत कि रही है फ्रेंड्स अर्थात बंधु दे गुणते पर सी अर्थात समुद्र दे के गुणते पर कटा समुद्र रोचे कटा बंधु रोच जमीन फोर फ्रेंड्स एखे लेखा रोचे और जगह गणना करते पर सेगल रोज है शोर अर्थात तीर धार जेटा तपर स्काय आकाश तपर रोचे ओब्स अर्थात ढेव 
स्टार्स अर्थात तारा और ब्रिज अर्थात बतास ठीक है तो देखे ना हमारे एक्टिविटी एवं सिक्स बीत रही है जे सार्केल दि कलेेक्टिव नाउन्स एंड आंडारलैन दि एबसट्रैक्ट नाउन्स इन दि फलोईंग सेंटेंस नीचे सेंटेंस जगह कलेेक्टिव नाउन अर्थात कलेेक्टिव मैं कौनगुलो जगह समि तो ये सार्केल दि कलेेक्टिव नाउन अर्थात कलेेक्टिव नाउन हो जगह समिवाचक विशिष्ट समि मैंने जगह हो दल बोझा फैक्टर समिवाचक विशिष्ट जगह जमीन दल बोझा जमन छात्र ठीक है तक दल छात्र छात्र दल तपर गर पाल ठीक है तपर भेड़ार पाल यो के बला है जे कलेेक्टिव डाउन सेगल के बोले सार्केल करते गोल करते और आंडारलैन गोल करते और आंडारलैन दि एबसट्रैक नाउन एबसट्रैक मैं गुणवाचक विशेष गुणवाचक अर्थात गुण व भाववाचक तो एबसट्रैक नाउन आप करब जो गुणवाचक जो गुण बोझा सेगल के आंडारलैन करब तो यह पढ़ले बुझते पर सेंटेंसगुल प्रथम रहा है दि फ्लिट मुव अक्रस दि ओसियान तो फ्लिट बोलते एखे बोझा जे जहाज़े समष्टि जहाज़े जहाज़गल एक संगे बोलो अनेकगुलो जहाज के एकसाथे बोलो आप फ्लिट बोल अनेकगुलो जहाज़ के बोलो आप फ्लिट एट एक कलेेक्टिव नाउन तक सार्केल करब ठीक है फ्लिटा ये पूरा माना हो जहाज़गल ना बोलो ना ये बोलो एक झाँक जहाज़ समुद्रे बराबर भेसे जाते परि बीटा रही है अनेस्टि इज दा बेस्ट पलिसी अर्थात सतत सब बड़ो धर्म तो अनेस्टि एक गुण बोझ एक गुण बोझा ठीक है तो आंडारलैन करब तीन टे रही है ए ट्रुप केम मार्चिंग ऑन ट्रुप बोलते जे जे पुलिस सैन्य बाहन बला है सैन्य बाहन दल के बला ट्रुप तो ये जो दल बोझा तो ये ट्रुपटा के सार्केल करब तो ये ट्रुप केम मार्चिंग ऑन अर्थात एक दल बाहन जे पाइप आम नहीं मार्चिंग से आस एस और चार्टे रोज है दि ओल्ड मैन इज नोन फर हिज उइसडम ये बिुद्ध मानुष्टि तरह ज्ञान जो परिचित रोन तो ज्ञान जो एक गुण एक मानुषार तो तरह ये आंडारलैन करब तो देखें परवर्ती एक्टिविटी चले जा फिल इन दि ब्लांगस उ कारेक्ट फर्म अब दि गिवेन भार्वस इन दि ब्राखेट सो द्राखेटर मध्य जो भारगल रोज है से भारगल दिए सम्पूर्ण करते हैं तो प्रथम सी इज सिंगिंग एर संग तो से एक गान कर तो ये प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस रही है तई सिंग रही है भाव तरह के इज जो करते हलो विभाव आप जी विभाव की कि है जे एम इज आर एट प्रेजेंट टेंसे एम टा है आयर साथे ठीक है शुद्ध आयर साथे इजा है सींगुलार सिंगुलर साथे और आर है प्लुराल ठीक है तो यहां जो सीटा सिंगुलर तक इज हो सी इज सिंगिंग संग दुटे रोज है माइ फादार माइ फादार डिड हिज वार्क लास्ट नाइट एट लास्ट नाइट देखते हैं गत रात क्षेत्र हो गए अर्थात बाबा क्षेत्र कर फेले तर डुएर पास टेंस हमें डिड है ठीक है डुएर पास टेंसे हमें जानी डु थे डिड है तर पार्सिपल तो है डान डिओ एन इ तपर सी एड्ट रही है दे गो टू द्ले ग्राउंड तरा खेल मठे जाए तो गोटा एखान गो हो देता जे चू तो थार्ड पार्सन थार्ड पार्सन थार्ड पार्सन सिंगल सिंगुलर हाँ पुलुराल देता हो जाए बहु बचन बोझा तई एखे गोटा गोय है सिंगुलर हम थार्ड पार्सन सिंगुलर जमन हि सी को नाम बोझाले तक से क्षेत्र में गोटा कि हतो गोज होत जिओ इ एस क्योंकि एखे पुलुराल दिए मैं अनेक जन बोझा बहु बचन तर ये गो हो चार्ट दि फुटबल मैच इज सीन बै मेनी पीपल अर्थात फुटबल मैच एकटाई फुटबल मैच हे तो अनेक जन मानुष द्वारा देखा है तो इज विभार बैंक जी विभार की है एम इज हार्ट तो ये इज है तो ये तुम्हारे एक कथा दीची जे प्रथम क्यों ये जो वाच करा हतो फार्स टेंसे तो भूल हतो ना 
কারণ কি এখানে কিন্তু কোনো টাইম উল্লেখ করেনি এখানে সেকেন্ড সেন্টেন্সে কিন্তু টাইম উল্লেখ করেছে যে লাস্ট নাইট অর্থাৎ গত রাতে তাই এটা পাস্ট টেন্সে হয়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা পাস্ট টেন্সে এটা হতেই হবে কিন্তু বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কোনো টাইম উল্লেখ করেনি তো সেক্ষেত্রে এখানে এটা ওয়াশ করা যেতে পারতো তারপর এখানটা করে গোটা পাস্ট টেন্সে ওয়েন্ট করা যেতে পারতো তারপর এটা ইজের ক্ষেত্রে এটা ওয়াশ করা যেতে পারতো তো যাই হোক এটা প্রেজেন্টেন্সই করবে কারণ এখানটা করে প্রেজেন্টেন্সে বেশি উপযুক্ত মনে হচ্ছে তারপর এখানটা করে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি সেভেন এখানে বলেছে ফিল ইন দি ব্লাঙ্কস উইথ আপার পিয়েড ওয়ার্স ফ্রম দি হেল্প বক্স হেল্প বক্স থেকে পূরণ করতে হবে হেল্প বক্সে কী হচ্ছে সেল মানে ভেসে বেড়ানো পিঠি সুন্দর ব্রিজ মানে সেতু আর্থ মানে পৃথিবী তো প্রথমে একটা সি হ্যাজ এ পিঠি ব্লু স্কার্ট তার সুন্দর পিঠি মানে হচ্ছে সুন্দর তো ব্লু স্কার্ট অর্থাৎ যে যে নীল রঙের স্কার্ট অর্থাৎ জামা যাকে বলা হয় মেয়েদের জামাটাকে স্কার্ট তো রয়েছে তার একটা সুন্দর নীল রঙের জামা রয়েছে দুইটা রয়েছে ব্রিজেস হেল আস টু ক্রস রিভার অর্থাৎ সেতু আমাদেরকে যে নদী পারপার করতে সাহায্য করে তো ব্রিজেস হয়ে গেল আমাদের দুটো হলো তিনটে রয়েছে শিপস অর্থাৎ জাহাজেরা সেলফ জাহাজ এগুলো সেল মানে ভেসে বেড়ায় এক ক্রস দা অসিয়ান অসিয়ান মানে হচ্ছে যেগুলো মহাসাগর ঠিক আছে তো মহাসাগরে ভেসে বেড়ায় চার নম্বর উই মাস্ট প্লান্ট ট্রিজ টু সেভ আওয়ার আমাদের গাছ লাগানোর প্রয়োজন কী জন্য টু সেভ আওয়ার আর্থ আমাদের পৃথিবীটাকে রক্ষা করার জন্য বাঁচানোর জন্য ঠিক আছে তো দেখানো আমরা আজকে লাস্ট অ্যাক্টিভিটি এখানে রয়েছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স অফ ইয়োর ওন উইথ দি ফলোইং ওয়ার্ডস অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমাদেরকে মিনিংফুল সেন্টেন্স গঠন করতে হবে প্রথমে রয়েছে বিল্ড মানে বানানো অর্থাৎ কোনো বাড়ি তৈরি করা সেতু তৈরি করা কোনো তারপর টাওয়ার তৈরি করা যেগুলো বানানো হচ্ছে যে সেগুলোকে বিল্ড আমরা ব্যবহার করি তো এখানে হবে যে একটা যে এই সেন্টেন্সটা আমি এইভাবে করেছি দে বিল্ড এ বিউটিফুল হাউস তারা একটা সুন্দর বাড়ি বানে বানাচ বানাই বা বানাচ্ছে যেরকম তারপর অ্যাক্রস মানে বরাবর যেটা দি এটা সরি অ্যান ওল্ড ম্যান ওয়াকস অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট একটা বৃদ্ধ মানুষ রাস্তা বরাবর হেঁটে চলছে চলে ঠিক আছে চলছে না চলে তারপর ব্রিজ সেতু দি আর ইস এ ব্রিজ বিসাইড আওয়ার স্কুল আমাদের স্কুলের পাশে একটা ব্রিজ রয়েছে আর রোড দি রোড ইজ ভেরি ডাস্টি এই রাস্তাটা ভীষণই ধুলো খুবই সহজ সহজ সেন্টেন্স আমি লিখেছি তোমাদের যাতে বুঝতে পারো এবং তোমাদের তাড়াতাড়ি মুখস্থ হতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমরা ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে দিও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ রয়েছে যে তোমাদের কোন ভিডিওগুলো তোমাদের প্রয়োজন এবং তোমাদের যে ফার্স্ট সামে টিভি কোন কোন রাইটিং তোমাদের প্রয়োজন সে সমস্ত যদি আমি তো তোমরা কমেন্ট সেক্স লিখে জানা আমি তো সেভাবে ভিডিওটা বানাতে পারি এবং তোমাদের সেভাবে ভিডিওটা সাহায্য করতে পারি কোন গ্রামার প্রজেশনগুলো তোমার দরকার রয়েছে তো সেগুলো আমি করতে পারি তাই সেগুলো লিখে জানাও তাহলে আমি সেরকম ভিডিও বানাবো এবং কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে ভালো করে লিখে জানালে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলো সেভাবে তৈরি করতে পারবো চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে